நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் டு ஆட்சி மசாலா நியா நானா பார்வேர் ஆன் இந்தியா டிஎம்டி கம்பிகள் கோ பிரசன்டட் பை பட்டர்ஃப்ளை பவர் ஹாப் அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம சில கல்யாண ஃபோட்டோஸை அப்படியே நினைவுபடுத்தி பார்க்கலாம் அப்படியே நீங்களுமே கூட யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு தலைமுறைக்கு முந்தின தலைமுறை ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால் எடுக்கப்பட்ட அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் வயசானவராக இருப்பார் அல்லது கொஞ்சம் பெரியவர் மாதிரி தெரியும் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்க பொண்ணு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இவ்வளோ இறந்தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பூஞ்சையான சின்ன பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு கொஞ்சம் வயசு கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு ஒரு ஒன்றரை ஜென்ரேஷன் ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸாக நிறையா பார்க்கலாம் நம்ம தாத்தாக்கள் ஜென்ரேஷனில் இது ஒரு காலகட்ட ஃபோட்டோ இது நம்ம வீடுகளில் பார்த்துருக்க முடியும் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்பா அம்மா அவங்களுடைய மேரேஜ் லெவல் பார்க்குறப்ப அம்மா ஒரு கொண்டை ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கரெக்டான ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு அல்லது ஒரு அஞ்சாறு வயசு தான் வித்தியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவல் ஏஜில் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான பிறகு திருமணம் செஞ்சு வச்ச மாதிரி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை பார்த்தா தெரியும் நிறைய வீடுகளில் பார்க்கலாம் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரெண்டு மாதிரியான ஒரு அடுக்குகளில் பார்க்க முடியுது ஒரு ஒரு காரில் நீ ஒரு மவுண்ட் ரோட்டில் எங்கேயோ பாருங்களேன் அல்லது ஒரு ஏர்போர்ட்லலாம் நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் நீட்டாக ஒரு ஜீன்ஸ் போட்டுப்பார் ஒரு ஷர்ட் போட்டுப்பார் ஒரு 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 கண்ணாடி ஒன்று ஸ்டைலாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமே ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் இருப்பார் பார்க்கலே ஸ்டைலிஷாக இருப்பார் பக்கத்தில் அவங்க ஒய்ஃப் இருப்பாங்க கொஞ்சம் சின்னவங்களாக தெரியுவாங்க ஒரு ஒரு ஜீன் அண்ட் குர்த்தா போட்டிருப்பாங்க ஒரு சின்ன குழந்தை தான் இருக்கும் வெல் செட்டில்டு ரிச் கப்பல் அப்படின்னு தெரியும் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நீங்களும் பார்த்துருக்க முடியும் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவும் இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு காலேஜ் படித்த பொண்ணு மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கும் இவங்க ஏஜுக்கு ஒரு குழந்தை குட்டி உண்டாக இருக்கு பட் நல்லா இருக்காங்க அந்த கப்பல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கட் பண்ணோம்னா இன்னொரு மாதிரியான கப்பலையும் பார்க்க முடியும் உடனடியாக படித்து முடிக்கிறாங்க ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு அந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் முடித்த உடனே ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரத்து சம்பளம் வருது ஒன் இயர் டூ இயரில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு கல்யாணம் ஒரு இருபத்தி மூணு வயசில் ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ஏஜாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே பணம் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இப்போது இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டையுமே பார்க்க முடியும் அப்போது வெவ்வேறு விதமான ஏஜில் திருமணங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு செட் ஆஃப் மேரேஜ் நடக்குது யங் ஏஜ்லேயே ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இந்த ஏஜ்லேயே ஒரு யங் கப்பலையும் பார்க்க முடியுது கட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் செட்டிலான ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கை கொஞ்சம் யங் கேர்ள் இப்படி ஒரு கப்பலையும் பார்க்க முடியும் ரெண்டு பேருமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏர்போர்ட்டில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு 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 அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் காண்டோமினியம்ஸில் இது மாதிரி இடங்கள்லாம் அவங்கள பார்க்க முடியுது அப்போது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு எது கரெக்டான வயசு அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அல்லது ஒப்பீனியன் என்னவா இருக்குது எது கரெக்டான வயசு கல்யாணம் பண்ணுறதுங்கிறது பற்றி நம்மக்கிட்ட என்ன ஒப்பீனியன் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஷோவினுடைய அடிப்படை நோக்கம் முதல்ல ஒரு கேள்வியை நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரு பையனுக்கு அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்னவெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன க்ரைட்டீரியா இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் அவன் கல்யாணம் பண்ணலாம்ப்பா அது என்னது முதல்ல வேலை இருக்கணும் சார் வேலை கொஞ்சம் <laughs> 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 வேற என்ன முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு சொந்த வீடு இருக்கணும் சொந்த வீடு இருக்கணும் ஒரு நல்ல வேலை இருக்கணும் சரி 15000 ரூபாய் சம்பளம் இருந்தா கூட போதும் ஓகே குட் சேவிங்ஸ் இருக்கணும் குட் சேவிங்ஸ் இருக்கணும் ஆமா ஒரு ஒரு அளவுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கணும் ஓகே இப்போ கல்யாணம் பண்ண போறாங்கனா அவங்க கிட்ட ஒரு 1 லட்சம் ரூபாயாவது கையில இருக்கணும் ஓகே ஒரு கையில 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் 15000 ரூபாய் சம்பளம் ஒரு நல்ல வேலை இருந்தா திருமணம் பண்ணலாம் ஆமா பண்ணலாம் குட் அவ்வளவுதான் அத எப்ப ஒரு பைய கல்யாணம் பண்ணலாம் சொந்த வீடு இருந்தா कंफर्म வேலை கூட போவானா வீட்டு வாடகை வெச்சு கூட நம்ம சம்பாரிக்கலாம் சொந்த வீடு இருந்தா ஆளு இருக்கீங்க தான்ப்பா பிள்ளாம் கூட நோகாம வீட்டுக்குள்ளேயே படுத்துக்கிட்டு வாடகை வாங்கி 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 குடும்பம் நடத்திட்டே போயிடலாங்கிறீங்க பரவாயில்ல அவருக்கு வந்து அந்த சம்பாதிக்க முடியுன்ற ஒரு திறமை ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்த மாதம் வந்து நம்ம சம்பாதிக்க
வேற என்ன தகுதிகள் இருந்தால் ஒருவர் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் the person worker ku vandu steady job irukanum steady job job irukanum ah, that's ah. the most important criteria okay and a good background and a qualification good background and qualification edha mention pandringa he must be a graduate at least hmm. professionally qualified hmm. because we seem to be going more on a relative term seri rather than going on a relative term see there is there are people who get married at 10000 there are people who are getting married at 1 lakh per month also so adu vandu that's a relative term salary is a relative term irukala illamalum poyir illamum pola adanal dhaan study job nu study job nu vanum okay and backed up by a good qualification hmm. which ever is where that person has got an opportunity to grow in this particular career na enna nenikirana kalyanathukku vandu thagudhi endradhu sambadhiyam adu kalvi mulaiyamaga varalam illa ulaippu mulaiyamaga varalam ulaippu endradhu dhaan thoyil ஒரு தொழிலை முழுமையாக நீ அடிப்படையாக சில விஷயம் கற்றுக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தனிப்பட்ட முறையில் உன்னால் ரன் பண்ண முடியும் ஃபேமிலினாக அது சுய சம்பாதியத்துக்கான முதல் அறிகுறி ஓகே மனைவியை வச்சு நல்லா காப்பாற்றக்கூடிய தைரியம் இருக்கணும் நாங்கள்லாம் படிக்கல எங்களுக்கெல்லாம் படிப்பறிவே கிடையாது நாங்கள்லாம் இன்னமும் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சு மெட்ராஸ் சிட்டியில் ஃபேமிலியே ரன் பண்ண முடியும் நடத்தவே முடியாது ஏன்னா ஐயாயிரம் ரூபா வாடகை இருக்குது குழந்தைக்கு ஒரு மாதம் ஃபீஸ் கட்டணுன்னாக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் ஒரு குழந்தைக்கு வருது மாதம் ரன் பண்ணுறதுக்கு மெட்ராஸ் சிட்டியில் பத்தாயிரம் ரூபா இல்லைன்னா ஃபேமிலியை ரன் பண்ண பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு எக்ஸ்பென்ஸு பெட்ரோலு குழந்தைங்க படிப்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய காசு அதுங்களுக்கு காலேஜுக்கு அனுப்பக்கூடியது பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பக்கூடியது ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு எல்லாம் சேர்த்தா மினிமம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இல்லாமல் மெட்ராஸ் சிட்டியில் ரன் பண்ணவே முடியாது யாராலையும் ரன் பண்ண முடியாது ஓகே படிச்சிருந்தாலும் சரி படிக்காமல் இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கம்மியாக சம்பாதிக்கிறவங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே சம்பாதிக்கிறவங்க ஓகே பத்தாயிரம் ரூபாயில் சம்பாதிக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி ரேஷனை தான் நம்பி இருக்காங்க ரேஷனை நம்பி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டிக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறவங்க மட்டும்தான் கடையிலேருந்து அரிசி பர்ச்சேஸ் பண்ணி நல்லபடியாக இருக்காங்க எங்கள் சொந்தத்துலலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வேணும் கண்டிப்பாக ஓகே அப்போ ஓவராலாக நாங்கள் பார்க்குறப்ப ஒரு கிராமம் அல்லது டவுனாக இருந்தால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சிட்டியாக இருந்தால் இருபதுலேருந்து முப்பதனாயிரம் ரூபா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி கிரைடீரியா பெருவாரியானவர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது ஓகே இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு முன்னாலேயே கல்யாணம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் வாட் இஸ் த ரீசன் அவன் படிப்பு படிச்சுட்டு மேற்படிப்பு படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவனோட ஒய்ஃப் வந்து அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்டி சிக்ஸ் இருக்கும்போது அவங்க அவங்க அப்புறம் ஃபியூச்சரில் அவங்க குழந்தைகள் பிறக்கும்போது அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் இருக்காது ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து சீக்கிரமாக சின்ன வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இருக்கும் அவங்க ரிட்டையர்ட் லைஃப் வந்துட்டு இட் குட் பி இட் பி வெரி குட் அது ஓ Uh, early career early, early life early life starts ah. na responsibility vandu seekram eduthupom and adukana or porupunarchi varum okay porupunarchi varum ngiringa okay indha kaala kattathila ye seekram kalyanam pananum ninga nenikiringa ena life e romba fast ah poyittu irukku sir munadi vandu retirement paathina 60 years ipo la vandu naala vandu i need to plan to retirement around 50 years la retire avanu so appo enna pananum responsibility seekram eduthukonu seekram sambharikonu pasangala seekram edu panittu or 50 years la or relax ah irukonu na early marriage is the right thing சோ சீக்கிரமான கல்யாணம் பண்ணா انا சீக்கிரமா ரெஸ்பான்சிபிள் पर्सनா மாறி பேச்சலர் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஆகற ஹஸ்பண்ட் வந்து फादर ஆகற சோ எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சொசைட்டி கொடுத்துரு ஓகே புரியுது எஸ் एक्चुअली என்ன எடுத்துட்டாலும் எனக்கு இப்ப 27 ல தான் இந்த இயர்ல தான் மேரேஜ் ஆச்சு انا என்னோட என்னோட முன்னாடி கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருக்கும் மேரேஜ் ஆயி குழந்தை இருக்கு சோ எல்லாரும் கேட்டாங்க फ्रेंड्स फ्रेंड्स ஏ கேக்குறாங்க என்னோட ஏஜ்ல இருக்கும்போதே கேக்குறாங்க ஏன் இன்னோ கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்க என்ன பிரச்சனை அப்படிን கேக்க ஆரம்பிச்சுறாங்க சோ சோஷியல் பிரஷர் ஒண்ணு ஆமா எஸ் வேற வேற என்ன பாயிண்ட் சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணால் அந்த பிறக்கிற குழந்தை நல்லா கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க சார் ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ணால் பிறக்கிற குழந்தை வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குங்கிறது வந்து கேள்விக்குறி தான் இது சயின்டிஸ்ட் யாராவது சொன்னால் தான் சரிப்படுது யார் சொன்னால் அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட கொடுங்க இருங்க சார் நீங்கள் சயின்டிஸ்ட்டா இல்லை இல்லை இது எப்படி சொல்கிறீங்க அதாவதுங்க சார் இப்போ இருபத்தி ஆறு வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னா குழந்தை பிறப்பு வந்து தள்ளி கூட போட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருந்துட்டு செஞ்சுக்கலாம் இது முப்பது வயசு வேணா வெளியில் உடச்சிக்கிட்டு வர மாட்டேங்கிறீங்க முதல்ல அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாகணும் பேசிக் ஹங்கர் தேர்ஸ்டி தாம்பத்தியம் அதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் சமுதாயத்தில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி வரணும் அப்புறமா சமூக அங்கீகாரம் அப்புறமா மனதளவில் இருக்கிற ஆன்மீக தேவைகள் இது படிப்படியாக வரணும் அப்படின்னாக்கா ஆரம்பத்திலேயே திருமணம் முடிந்தால் தான் புதிய பாயிண்ட்
ஓகே மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்க எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுமே வந்து ப்ரைவேட்டில் தான் இருக்காங்க ப்ரைவேட் வந்து எப்போ என்ன ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து இருபத்தாறு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ நம்மளே சம்பாரிச்சிக்கலாம் நம்ம பிள்ளைங்களையும் வந்து நல்லா பார்த்துக்கலாம் அதை தவிர்த்து நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணோம்னா நம்மளோட கெப்பாசிட்டி மீறி நம்மளுக்கு உழைக்க முடியாது அதுக்கான இது இருக்காது அப்போ வந்து சேவிங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது நம்மளை நம்மளே பார்த்துக்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஓகே பக்கத்தில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிஃபோராக பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த கப்புள்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா காதல் அந்யோன்யம் மூடல் இந்த தாம்பத்தியம் பார்த்தீங்கனா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் பைக் பக்கத்தில் வச்சுங்க லவ் பண்ணணும்னாவே பக்கத்தில் தானே இருக்கணும் ஆ காதல் அந்யோன்யம் மூடல் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் வந்துட்டு தென் வந்துட்டு இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கு இருக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் முடியறதுக்கு முன்னாடி பையன் வந்து நல்லா செட்டில் ஆகணும் நீங்க இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ணாதான் உங்க பிள்ளைக்கு நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி பண்ண முடியும் இது பாயிண்ட் அதாவது நீங்க இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் பண்ணா தான் நீங்க உங்க பிள்ளை செட்டில் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க வேலை பார்க்கணும் இல்லையா பிள்ளை செட்டில் ஆக மாட்டான் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட அறுபது வயசுல உங்க பிள்ளை வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு வயசுல வந்து உட்காந்து இருந்தாங்க நீங்க செட்டில் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி உங்க பிள்ளைய செட்டில் நீங்க ரிலீவ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி உங்க பிள்ளைய செட்டில் ஆகும் பாயிண்ட் சோ சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிட்டா நம்ம தளர்ந்து போறப்ப பையன் எழுந்துருவாங்கிறீங்க பாயிண்ட் எல்லாமே நல்ல பாயிண்ட் கிளியராக வந்துருக்கு இப்ப இந்த பக்கம் ஏன் இருபத்தெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் நினைக்கிறீங்க அனுபவத்துல சொல்லணும்னாக்கா எனக்கு குழந்தை எனக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு குழந்தைங்க இருக்காங்க நான் அதனால தான் அங்கே உட்காரலாம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டு செவனில் மேரேஜ் பண்ணேன் ஏன்னா என்னுடைய பொருளாதாரத்தை அட்லீஸ்ட் நம்ம மேரேஜுக்கு முன்னாடியே வந்து ஓரளவுக்கு ஏன் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் மேரேஜுக்கு முன்னாடி இருபத்தேழு வயசுக்கு பின்னால் கல்யாணம் பண்ணணும்னா அதாவது பொருளாதாரத்தில் பணத்தான் ஏன் பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஓகே செக்யூரிட்டியாக ஃபஸ்ட் இனிஷியலாகவே ஓகே 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 வேற குடும்ப வாழ்க்கையை நிர்வகிக்கிற தகுதி வந்து இருபத்தெட்டில் தான் சார் அட்டன் ஆகிற ஒருத்தர் இருபத்தெட்டுக்கு இருபத்தெட்டு முன்னாடி எல்லாம் அவனுக்கு வந்து இஸ் நாட் எலிஜிபிள் எப்படி சொல்றீங்க பிகாஸ் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் சுவாரஸ்யமான வயது எந்த வயதில் திருமணம் செய்யலாம் என்பது குறித்த இந்த கலந்துரையாடல் ஒரு சின்ன பிரேக் மசாலா நியா நானா போர் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் கோ பிரசன்டட் பை பட்டர்ஃபிளை பவர் ஹாப் ஸ்டேட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் Welcome back to Archie Masala, Nia Rana, Paul Bayer, Rana India, TMT, Kamigal, co-presented by Butterfly Power Hub. If you want to see the first time, what do you want to see? I got married when I turned 24. Okay. I was able to run my family so quietly. Uh-huh. Uh, through advice of my parents, I especially my mother. Okay. I don't know if I'm going to see the first time, I'm going to see the first time. Uh-huh. I don't know what I'm going to see. லைஃப்னா என்ன ஏது அப்பதான் என்னோட வைஃப் என்னன்னா என்ன என்ன ஷீ ஸ்டார்ட் டு லவ் மீ சோ 30 இயர்ஸ் ல டில் தென்ஸ் நீ வெவர் என்ஜாயிங் ஜஸ்ட் நீ விடன் ஃபைட் நான் எங்கட்ட इश्यूज ஏது பிரச்சனை இல்ல ஏது இருந்தது அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் 30th பிறகு தான் ரொம்ப நெசிச்ச அவங்க ரொம்ப நெசிச்சாங்க எனக்கு 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 எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சது வாட் இஸ் லைஃப் ஆட்டோ மைக் கொடுங்க ஸ்டார்ட் கொடுங்க நான் 24 வயசுல கல்யாணம் பண்ணேன் பட் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன்ங்கிறது எனக்கு ஒரு 27 28 க்கு மேல தான் புரிய ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கறார் அவர் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிந்து சொல்றாரு அதாவது நான் எனக்கும் 26 ல மேரேஜ் ஆச்சு நான் என்னோட வைஃப் ஆஃப் டே 1 ல இருந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இட்ஸ் ஃபேக்ட் நான் இது வந்து இது கோஸ்னு சொல்ல இன்னைக்கு லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் 30 இயர்ஸ்ல தான் லவ் பண்ணோம் 35 இயர்ஸ்ல தான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேனா நீங்க வந்து 6 ವರ್ಷம் ஆச்சு உங்க வைஃப் புரிஞ்சிட்டது நான் நான் சொன்னது என்னன்னு கேட்டிங்கனா தட் டைம் only தட் இஸ் அப்ரோப்ரியேட் ஏஜ் இல்ல சார் அப்படி பாத்தீங்கனா லவ் பண்றது எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன சொல்றாங்க ஏஜ் டைரி இருங்க வெயிட் வெயிட் The infertility, அப்புறம் இந்த இந்த செக்ஸுவல் லைஃப்பில் வந்துலாம் வந்து ஒரு இது அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் ஏன்னா அக்கார்டிங் டு சர்வே இட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் ஒன் கை இஸ் நோ கிராஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஹி கெட்ஸ் நோ ஆல் எலிஜிபிலிட்டி இல்லை இல்லை டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் முப்பது வயசுக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ணிட்டவங்க தான் நிறைய பேர் குழந்தை பிறக்காமல் இருந்து கஷ்டப்படுறது இல்லை நிறைய அவங்க தான் டாக்டர்கள் பேச வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சரி வேணாம் நம்ம அது மாதிரி ஆள் நம்ம பேசக்கூடாது அவர் என்ன சொல்கிறாங்க இருபத்தெட்டுக்கு முன்னாடி தான் நிறைய வந்து டிவோர்ஸ் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து இருபத்தெட்டுக்கு முன்னாடி தான் வருது இல்ல சார் அது ஒண்ணு இல்லவே இல்ல இப்போ நீங்க பாருங்க இந்த ரிலேஷன் இஷ்யூ பாத்தீங்கன்னா बिफोर
இந்த டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யங் ஏஜில் தான் ஏற்படுது பிஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு யார்ட்ட பதில் இருக்கு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசுக்குள்ளே வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் டிவோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு ஒரு இப்போ ஆர்டிகல் படித்தேன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக படிச்சுட்டு தான் வந்தேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் அட்டன் மேரேஜ் பண்ணுறவங்க அவங்களை வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் எதுலையுமே போகிறது இல்லை தே டு நாட் ஹாவ் எனி இன்ஃபர்டிலிட்டி இல்லை இல்லை இன்ஃபர்டிலிட்டி இல்லை சார் அந்த ஃபிடிலிட்டி அவங்களோட அந்த சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க அவங்க கிட்ட அவங்க அவங்க வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ப்ரீவியஸான அஃபேர்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால அவங்களோட டிவோர்ஸ் க கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரேதர் தேர்ட்டிக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு ப்ரீவியஸாக ஏதாவது ஒரு அஃபேர்ஸ் இருந்துட்டு அந்த அஃபேர்ஸ்னால வந்துட்டு அவங்களோட கல்யாண முறை பாதிக்கப்படுது நம்ம தமிழினம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை மொரிஷியஸில் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க ஸோ நெஹோ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் தேர் அப்போ அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன நம்மளாம் பிளேம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒயிட் ஹவு டு யூ கெட் மேரிஸ் இன் பிஃபோர் யூ டேர்ன் டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் ஹவு ஆர் யூ ஹவ் ஹவ் ஆர் யூ ஹேவிங் கெப்பாபிலிட்டி டு ரன் யூர் ஃபேமிலி அப்படின்னு கேட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா அவங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தேர்ட்டி எத்து டேர்ன் பண்ண பிறகு தான் அவங்க கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு கல்யாணம் பண்ண மாப்பிள்ளைய பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தான் இருப்பான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் இருந்தாங்களே தே வில் பி லாஃபிங் அட் தெம் எஸ் மலேஷியாவில் அப்படி தான் எங்கள் மலேஷியில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நம்ம இனத்தை பார்த்தோம் மற்ற இன ரேஸ்க்கெலாம் போக வேணாம் நம்ம நம்ம தமிழ் இனத்தில் தேர்ட்டியாக தட்டான் பண்ண பிறகு தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க நான் கூட கேட்டேன் என்னான்ட்டு ஏ எனக்கெல்லாம் நான் இருபத்தி நாலு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் லெட்டும் திருமணம் போகிறோம் பார்க்குறேன் இல்லை இல்லை என்ன அது நீ பண்ணிக்கணே ஆனால் நீ அதை உணர்வாய் நீ ஒரு முப்பதுக்கு பிறகு அது எப்படி ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுங்களாம் அதுக்கு தான் வரும் அதனால் எங்கள் இதில் நாங்கள் அப்படி பண்ணிக்குவோம் முப்பது வயசில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பணத்தை தான் நிறைய பார்க்குறீங்க சார் தேர்ட்டி இயர்ஸில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க எனக்கு வந்து நான் இவ்வளோ சேலரி வாங்குறேன் அதுக்கேற்ற பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்களாம் சொன்னீங்க ஸ்டடி ஜாப் இருங்க இருங்க ஸ்டடி ஜாப் வேணும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டடி ஜாப் வேணும் சஃபிஷியன் ஏர்னிங் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் பண்ணலாம் இது இதெல்லாம் அல்லாத ஒரு தகுதி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்பவுஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட் ஹவு டு அது வந்து ஏஜ் தான் கிடையாது நீங்க 30 இயர்ஸ்ல தான் எனக்கு மெச்சூரிட்டி வரும்னு சொன்னா அது வந்து லவ்விங் நோ சார் சோ இன்னைக்கு யூ மஸ்ட் நோட் எல்லா எல்லா விஷயத்திலுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எந்த வயசுல ஒரு 50 வயசுல ஒரு ஜாப்க்கு ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணும் நினைக்கிறவங்க இன்னைக்கு 40 இயர்ஸ்ல வர்றாங்க யூ மீன் டு சே தட் 40 இயர்ஸ்ல தே டோன்ட் ஹேவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நோ இன்னைக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் knowledge from you know junior generation is very high compared to நான் உங்களே எங்களே கம்பேர் பண்ணும்போது என் பையனுக்கு இருக்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகம் அவனுக்கு மேபி டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் நான் இப்போ நான் தேர்ட்டி இயர்ஸில் நான் நினைக்கிறத என் பையன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய இருக்குது இருபத்தி நாலு வயசில் என்னை ஃபாரின் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அனுப்பிச்சிட்ட உடனே திருப்பி பணம் கொண்டு வந்தேன் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டாங்க என்னென்னு கேட்டால் பணம் வச்சுருக்காங்க கையில் ஐ ஹோப் டாட்டர் ஷி இஸ் க்ராசிங் நவ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஐ ஹோப் பாய் எஸ் இஸ் டூயிங் இஸ் ப்ளஸ் டு நவ் அரௌண்ட் ஒரு பன்னெண்டு ப பதினேழு வயசு ஆகிடுச்சு அவனுக்கு ரெண்டுமே எல்லாமே முடிச்சுட்டு வந்தான் ஆனால் பயங்கர சிரமப்பட்டேன் நான் பயங்கர சிரமம் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் இருபத்தெட்டு வயசுல தான் அந்த அந்த கேப்பபிலிட்டி வருது நினைக்கிறேன் ஏன் ஏன் இருபத்தாறு வயசுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் நினைக்கிறீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் நினைக்கிறேன் ஒர்க்கில் வந்து ஒரு க்ரோத் இருக்கும் நமக்குள்ள தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்து ஃபினான்ஷியலாக ஓரளவு செக்யூராக இருப்போம் சேஃபாக இருப்போம் தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கரெக்டான வரணை தேர்ந்தெடுக்க நமக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெச்சூரிட்டி அந்த மெச்சூரிட்டி வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ் காலேஜஸில் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போவோம் இனிஷியலி கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக இருப்போம் அண்ட் நம்மளுடைய பதவிகள் வந்து டஃப் ஆக ஆக நம்மளுடைய பாஸ் நம்மளுடைய கோ ஒர்க்கர்ஸ் இவங்கள நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் த ரியல் லைஃப் நம்ம காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு தெரிய வரும் முதல் விஷயம் பர்சனல் லைஃபை மிஸ் பண்ணி வேறு விஷயங்கள் அடைவதை விட பர்சனல் லைஃபை முதலில் முடித்துக்கொண்டு வேறு விஷயங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு
எல்லாரும் சராசரி மனிதன் மாதிரி ஸ்கூல் முடித்தேன் காலேஜ் முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இட் டுக் டைம் ஃபார் மீ டு டெவலப் மை செல்ஃப் அந்த மெச்சூரிட்டி இட் இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெஜாரிட்டி ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம யோசித்துக்கிட்டே இருக்கிறது லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் கூட பண்ணிக்க முடியும் பட் நம்முடைய மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை அந்த ஒரு கட்டத்தில் தான் முடிக்க முடியும் அந்த கட்டத்தில் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மனதில் சிதறல் இருக்காது அடுத்த கட்டத்தில் வந்து ஆப்டா எல்லாத்தையும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி முடிக்க முடியும் உள்ளார்ந்து நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தான் அவர் பேசுகிற புரியும் ஏன்னா அவர் வேறு கிளியர் சப்ஜெக்ட் ஒன்று பேசுகிறார் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்னு அவர் சொல்கிறது ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கான இன்டிமசி ஓகே அந்த இருபத்தாறு வயசுக்கு முன்னால் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருச்சுன்னா உங்கள் ஃபோக்கஸ் கிளியராக இருக்கும் சிதறல் இல்லாமல் உங்கள் பிரச்சனைகள் பெருசாக தெரியாது உங்கள் கெரியரில் நீங்கள் ஈஸியாக கோத்ரூ பண்ணிட முடியும்னு சொல்கிறார் இதுக்கு பதில் இருக்கா அவங்க டவராக தான் சொல்கிறார் அவங்க பர்சனல் வாய்ஸ் ஸ்பேஸில் இயக்கங்கள் இல்லாமல் பதட்டங்கள் இல்லாமல் நெருக்கடிகள் இல்லாமல் அவன் மேரிட் மேன் கிளியராக என்னால் போக முடியும்னு அவர் சொல்கிறார் இது வந்து கொஸ்டின் ஆஃப் பர்செப்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் மை பர்சனல் லைஃப் சம்படி இஸ் ஹேவிங் அ லைஃப் நான் முன்னாடியே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் மை பர்சனல் ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் அச்சீவ் அதர் திங்ஸ் சரி பட் ஹியர் ஐ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன் என்னுடைய பர்செப்ஷன் என்னென்னா ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் பேபி ஸ்டெப் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் வெல்த் கிரியேஷன் ஸோ த ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் வெல்த் கிரியேஷன் தென் பர்சனலாக இருக்கும்போது எனக்கு சில டிபெண்ட் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஆப்ளிகேஷன்ஸும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் அடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இப்போ நான் வந்து எம்பிஏ படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹார்வர்டில் போய் எம்பிஏ படிக்கணும் ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு focus towards my uh, sorry personal wealth creation educational qualification personal liabilities and commitments panna mudiyo arthadu professional i can engage myself job but ennode focus ninga sonna mari is one is i will have ella nodu personal life um irukku but it will start from 28 that's my focus idhe madriyana oru focus oda da anje per civil service examination padika aarambichom naan ennode naanga nanbargal oru thar married naanga per unmarried கடைசியில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கிளியர் கட் பண்ணிவிட்டு போனவர் யார் பார்த்தோன்னாக்கா மேரீட் ஆனவர் தான் அவர் சின்ன வயசுலேயே சின்ன ஜாப் ஜாயின் பண்ணிட்டார் படிப்படியாக அவரால் படித்து அவரால் டார்கெட் ரீச் பண்ண முடிஞ்சது மிச்சம் எல்லோருமே சின்ன ஜாப் கிடைக்கும்போது வேண்டாம் கிடச்சா ஐஏஎஸ் எங்கிற மாதிரியே படிச்சுட்டு இருந்தோம் அவர் குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு அப்புறமா எங்களால் அடைய முடியும் வீட்டில் அப்போ கிளியர் கட்டாக யாரால் அடைய முடியுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் ஏழி ஏஜில் சின்ன ஜாப் சின்ன லைஃப்பில் செட் ஆகிட்டு அதுக்கடுத்தது ஒரு பெரிய லைஃப்பில் ட்ரை பண்ணும்போது அவங்களுக்கான சக்ஸஸ் ரேட் பெட்டராக அமையுது நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ண விரும்பல இட்ஸ் சம்படி இஸ் ஃபோக்கஸ் அண்ட் பர்செப்ஷன் ஜஸ்டிஃபைபிளாக சொல்கிறீங்க பட் ரெண்டுமே ரெண்டு பர்செப்ஷனுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ முன் வைக்கிறீங்க ஏன் இருபத்தாறுக்கு பிறகு திருமணம் செய்யணும் சார் எனக்கு இருபத்தி நாலில் கல்யாணம் ஆச்சு அந்த வயசில் வந்து அம்மா அப்பா சேடலாக வாங்க வாழ்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி த அக்கா தங்கச்சியோட வாழ்கிறவனுக்கும் பொறுப்புகளை வந்து அந்த வயசில் தாங்க முடியாது புன்னகையோடு அனுபவிக்க முடியாத வயசு அந்த வயசு அக்கா தங்கச்சிக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் அம்மா அப்பா எனக்கு சின்ன வயசில் இறந்துட்டாங்க மூணு பேர் கூட பிறந்தவங்க சிஸ்டர்ஸ் தான் அவங்க மூணு பேர்த்துக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அதுக்கு கடனை வாங்கினேன் கடனை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்னை வந்து எனக்காக ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தானுங்கிறதுக்காக அடுத்து என்னோடய மேரேஜ் நடந்தது அதுக்கும் கடன் வாங்கி தான் கல்யாணம் பண்ணேன் கல்யாணம் பண்ணி ஒன் இயர்லேயே வந்து குழந்த பிறந்துருச்சு என் பையன் பர்த்டேவுக்கு வந்து அவனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை என்னால் வாங்கி கொடுக்க முடியலைங்க சார் ஏன்னா தொடர்ந்து கடன் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது என்னால் வந்து என் அடுத்த என் மன மனைவியோட கல்யாண நாள் அவளுக்கு ஒரு நல்ல சேலை என்னால் வாங்கி தர முடியல ஏன்னா தொடர்ந்து வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது செலவுகள் வரைக்கும் சிஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் பேச்சுலராக இருக்க போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணி தான் நிம்மதியாக இருந்திருக்கலாம் நிம்மதியாக இருந்திருக்கலாம் பொறுப்பு வந்து இது இது வந்து ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் அப்போ பொது கேள்வி ஒன்றுக்கு வந்துடுவோம் நடுவில் வந்து நின்று வாய்ப்போம் இரண்டு பக்கமே பதில் சொல்லுங்கள் செட்டில் ஆன பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா ஃபினான்ஷியலாக செட்டில் ஆன பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா எங் ஏஜ் இருக்கிறப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லணும் செட்டில்மெண்ட் செட்டில் ஆகுதுன்னா லைஃப்பில் என்ன இப்போ நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறேன்னா எனக்கு அதுக்கேற்ற செலவு இருக்கும் எழுபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறேன்னா அதுக்கேற்ற செலவு இருக்கும் ஸோ லைஃப்பில் வந்து செட்டில்னு வந்து யாராலையும் ஒரு ஒருத்தர் கூட சொல்ல முடியாது நான் இதுதான் நான் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டேன்னு யாருனா சொல்ல சொல்லுங்கள் லைஃப்பில் எப்பவுமே யாருமே எங்கேயுமே செட்ட
எல்லாருக்கும் எடுத்த உடனேயுமே முப்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கு சம்பளம் கிடைக்கல டபக்குன்னு போக முடியாது ஸோ நம்ம பேங்க் லோன் அடைக்கணும் நம்மளுக்காக கஷ்டப்பட்ட அம்மா அப்பாவுக்கு நல்லது கிட்டது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்ச வரப்போ ஒரு இருபத்தெட்டு ஆயிரம் இருபத்தி எட்டு ஆயிரம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா என்ஐடியில படிச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருப்பாங்க நான் கிராமத்துல இருந்து வர்றவங்க எப்படின்னா மினிமம் ஒரு மினிமமான இருக்க ஒரு மீடியம் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு கேம்பஸ் வரும் வராம இருக்கும் அதுல வந்தாலும் ஒரு சில பேர் செலக்ட் பண்ணுவான் அப்படியே எல்லாட்டையும் காசு கேட்பாங்க இதுதான் மெஜாரிட்டிங்க பெருவாரியானவர்களுடைய இது இதுதான் ஊரில் கஷ்டப்பட்டு படித்து அப்பா கடை வாங்கி படிக்க வச்சுருப்பார் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் லோன் போட்டு அப்பா கடை நடச்சு அவர் கடை நடச்சு அப்புறம் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்லது கிட்டது பார்த்து கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கம்ஃபர்டில் உட்கார வச்சுட்டு அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதா நிறைய பேருடைய நிலை அப்போது அந்த வயசு கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு அது மாதிரி ஆயிருந்தானே எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறாரு ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் திருப்பி கல்யாணம் பண்ண வரைக்கும் திரு அது திருப்பி செலவுகள் வரும் இல்லையா அப்போ திருப்பி கடன் வாங்க வர அந்த இருபத்தி எட்டு வயசுல நான் செட்டில் ஆயிடுவேன் செட்டில்னா ஒரு அளவு ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கல்யாணம் கல்யாணம் வாங்க கூடாதுங்கிறது காமெடிகள் இருக்காது வாங்க கூடாதுங்கிறது காமெடியா தான் நான் இருபத்தி எட்டுக்கு போறேன் சார் இதுக்கு வந்து படிச்சு முடிச்ச கடன் நடத்த பொதுவான விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலுல வந்து அவன் கல்யாணம் பண்றவன் அவனால ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவனுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கு நாளைக்கு அவனால அவனால அவனுக்கு ஜாப் விட்டுட்டு அவனுக்கு இந்த சப்போஸ் அவனால வந்து அப்போ ஜாப் விட்டு வேற ஏதாவது ரிஸ்க் எடுக்கணும் இல்லை ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஜாபுக்கு மூவ் பண்ணால் அவனுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் ரெண்டாவது மொதல் அப்பா அம்மா சார் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டாவது பண்ண முடியும் அந்த வயசு வந்து சும்மா இருக்காது சார் அவங்களோட நியாயத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் சரி அவர் சொல்கிற மேட்ரு கரெக்டு தான் சரி ஓகேங்களா அப்பா அம்மாவோட லோனை பிள்ளை தான் அடைக்கணும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கல்யாணம் ஆனது முப்பது வயசில் தான் சார் சார் இருபத்தி மூணு வயசில் கல்யாணம் பண்ணாக்க ஆசைகள் மட்டும்தான் அதிக அளவில் இருக்கும் சரி அந்த பெண் மேலே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமான ஈர்ப்பு சக்தி மட்டும் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் சரி ஆனால் ஃபேமிலியை ப்ராப்பராக ரன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மைண்டு மெச்சூரிட்டி இருக்காது முதல் பாயிண்ட் முக்கால்வாசி okay. அம்மா வீட்டுக்கு பொண்ணு போயிடும் அப்பா வீட்டுல சும்மா கிடப்பான் எத்தனை காட்டணும் நானு எத்தனை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் நானு நேச்சுரலா காட்டுறேன் இட்ஸ் நாட் ஜோக்கிங் சார் ஈகோ வந்து சின்ன வயசுல தான் இருக்காது ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேல தான் மெச்சூர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஈகோ வரும் எங்க வீட்டுக்காரோட கஷ்டத்துல ஒவ்வொரு கஷ்டத்திலயும் நான் வந்து தோல் கொடுத்துருக்கேன் என் குழந்தையா கல் கல்யாணத்துல அவங்க செலவு பண்றதுக்கெல்லாம் என் நகையை கழட்டி கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு அம்மாவா நின்று பிரசவம் முத கொண்டு பாத்துருக்கேன் பதினேழு வயசுல சின்ன வயசு பிள்ளையே சண்டை போட்டுக்கும் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருங்கிறாரு இல்ல சின்ன வயசு சண்டை சீக்கிரம் சரியா நீங்க சொல்றீங்க எது சரி அவ்வளவுதான் கேள்வி சின்ன வயசு சண்டை சீக்கிரம் சரியா இருங்க சார் ஏன்னா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு நல்ல கோவம் வரும் ஆனா வந்துட்டு அந்த கோவத்தை வந்து என்னால அந்த வயசுல சரி பண்ணிக்க முடியும் அந்த திட்டிட்டு போயிருவாரு ஒரு மணி நேரத்துல வந்து சமாதானம் பண்ணுவாரு ஆனா முப்பது வயசுக்கு மேல வர்றது வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு மெச்சூர்டு மைண்டுக்கு எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்க வர அது குழந்தைங்க சண்டை தாங்க சார் சீக்கிரம் சரியாகும் அது யதார்த்தம் குழந்தைங்க சண்டை தான் சீக்கிரம் சரியாகும் நீங்க எத்தனை வயசுல கல்யாணம் பண்ணவர் நான் இருபத்தி ஒன்பது வயசு இருபத்தி ஒன்பது வயசுல கல்யாணம் பண்ணவருக்கு எப்படி தெரியும் இருபத்தி மூணு வயசு பிள்ளைய சண்டை போட்டு சார் பஞ்சாயத்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய குழந்தைங்க அவங்க அவங்க அம்மா வீட்டுல இருந்து சண்டை போட்டு ரைட்டு சார் நீங்க பார்த்தா கேஸ் அப்படி இருக்கு இந்த கண்ணு முன்னால இருக்காங்களே அவங்க சண்டை போட்டா ஒன் ஹவர்ல ஹஸ்பண்ட் வந்து பேசிடுவாராமே அவங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும் பேசியிருக்காரு சார் எல்லா ஹஸ்பண்டும் அந்த மாதிரி பேசுறது இல்ல தான் பார்த்த விஷயங்களில் இருந்து எல்லோருமே அதை பத்தி பேசுறோம் நீங்க பார்த்த எங்க கப்பல் எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பிரிஞ்சிடறாங்க நீங்க பாக்குற எங்க கப்பல் எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க சேர்ந்துக்கிறாங்க தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரம் சண்டை போடுவோம் பிரேக் வேணும் எல்லாரும் ஃப்ரீயா மூச்சு விடுங்க இது ஆசி மசாலா நீயா நானா பவர் பை ரான் இண்டியா டிஎம்டி கபிகள் கோ பிரசன்டட் பை பட்டர்ஃப்ளை பவர் ஆஃப்
அவர் நிறைய பேரை லீட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு முப்பது வயசுல கண்டிப்பா அந்த வயசுல அவங்க ஒய்ஃபா அடக்கி ஆளணும்னு ஆளுமையை அவர் உபயோகப்படுத்துவார் அந்த சண்டை சீக்கிரமா சால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு ஏழி மேரேஜில் சண்டைகள் அதிகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் சரி ஆனால் அந்த சண்டைகள் வந்து உடலுக்கு பின் கூடல் அப்படிங்கிற அளவில் அது ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடுது ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க குழந்தைகளுடைய சண்டை மாதிரி இப்போ எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு என்னை அனுசரித்து போக தெரியாது சகிச்சிக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஏற்றுக்க மாட்டேன் யாருக்கு எந்த எந்த ஏழு மேரேஜில் சண்டை அதிகமாக இல்லை லேட் மேரேஜில் சண்டை அதிகமாக ஏழு மேரேஜ்லாம் கண்டிப்பாக சண்டை அதிகம் அவங்களுக்கு பொசசிவ்னஸ் நிறையா இருக்கும் பொசசிவ்னஸ்னால் சந்தேகப்பட ஒரு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு மனவ மனைவி வந்து கணவன் மேலேயும் கணவன் வந்து மனைவி மேலேயும் சந் சந்தேக வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று முப்பது வயசுக்கு மேலே போகிறப்ப மனைவி மேலே எந்த ஒரு தேவையில்லாத ஒரு சந்தேகமும் வராது இன்னொன்று என்னென்னா தான் நம்ம பொண்டாட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டு கொடுத்து போகிறதுக்கு ஆம்பளைங்களுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அந்த இடத்துல நான் விட்டு கொடுத்து போகிறேன் அதனால் நான் சொல்கிறேன் அதீத பாசத்தால் அதீத பாசத்தால் என்னென்னா சண்டை அதிகமாக நடக்குது சரி உண்மை ஆனால் அந்த சண்டைகள் இருந்து தான் பக்குவப்படுறதுக்கே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் வந்துடும் <laughs> That's a basic difference. The develop Personality basis ஒரு சண்டை ஈஸியாக காம் ஆகிடும் சார் ஆனால் இஷ்யூ பேஸில் வர சண்டையானது நிரந்தரமான பிரிவுக்கு வழிவகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது சார் இஷ்யூ பேஸ்ட் டிஸ்க ஐ மீன் ஆர்குமெண்ட்டில் என்ன ஆகும்னா அதில் ஒரு சொல்யூஷன் பார்ப்பாங்க பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் சொல்யூஷன் பார்க்க மாட்டாங்க அது ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஆகி நீயா நானான் போகிற தகராறில் வந்துடும் இஷ்யூவில் தெர்ஸ் அ சொல்யூஷன் இன் தட் இவர்கிட்ட கொடுங்க பர்சனாலிட்டி பேஸ்டு சண்டை வரும் சின்ன வயசில் வேறு ஸ்லேட் மேரேஜில் இஷ்யூ பேஸ்டு சண்டை தான் வரும் சொல்யூஷனை நோக்கின சண்டை வேற ஆர்குமெண்ட்டில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக நடக்கிற சண்டை வேற தன் மனதளவில் சில எண்ணங்களோட திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது அது கிடைக்காத பட்சத்தில் அவர்கள் என்ன செய்யணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போகணுமா உலகத்துக்காக வாழணுமா அல்லது தனக்கான வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கணுமா ஒரு ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏழு ஏஜில் வருகிற சண்டைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது மனதளவில் வருகிற சண்டைகள் தான் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் வரும்போது தான் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரியான பரவலான விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வருது இப்போ சின்ன ஏஜில் இந்த மாதிரியான சண்டைகள் வரும்போது அவர்கள் என்ன செய்யணும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாழணுமா இல்லை தனக்கான வாழ்க்கை இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை மாற்ற முயற்சிக்கணுமா இல்லை சி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்னால் அதை மாற்ற முயற்சிக்கணும் ஓகே அந்த பாயிண்ட்லேயே நிற்க ஒரு கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ எனக்கு இப்படி தான் வாழ்க்கை வேணும்னாக்க அவங்க அந்த வாழ்க்கை வாழணுமா இல்லை உலகத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்க்கைக்காக தன்னை மாற்றிக்கணுமா சி எவ்ரிபடி எல்லாரும் அவங்கவுங்க குடும்பத்துக்காக தான் அவங்க வாழணும் அவங்களுக்காக தான் வாங்கணும் உலகத்தாக வாழணும் அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய டசில் வந்து அதுக்குள்ளேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கணுமா இல்லை ஐ கன்சீட் த பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்கிறது பட் பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அந்த மென்டல் மெச்சூரிட்டி டு அப்ரோச் அ ப்ராப்ளம் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் இல்லை சார் நான் சொல்ல மெச்சூரிட்டி ஈவன் அப்ரோச் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கே வந்து மெச்சூரிட்டினு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் தான் எல்லாரும் ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணும் ஓகே இப்போ அவனுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு ஓகே தேர்ட்டி இயர்ஸ் இந்த பொசிஷனுக்கு போ தேர்ட்டி இயர்ஸாக தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படி கிடையாது மெச்சூரிட்டி இஸ் இண்டிவிஜுவல் அந்த ஏஜ் அந்த பக்குவம் அந்த பர்டிகுலர் ஏஜில் மோர் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி இஷ்யூஸ் கிளாஷஸ் வரும் அப்படின்னு தான் சொல்கிற முடியாது நாங்கள் வந்து டிமார்க்கெட் பண்ணல ஓகே ஸோ அந்த ஏஜில் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி கிளாஷஸ் எங் ஏஜில் அதிகங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே சண்டையே இல்லைனா அது ஃபேமிலியே கிடையாது சண்டை இருக்கணும் சண்டை இல்லைனா வித் ஈச் அதர் சம் ஒன் மை பி சீட்டிங் வித் ஈச் அதர் ஓகே சண்டை இருந்தால் அதில் இந்த இஷ்யூ பேஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஹெல்த்தி ஒன் ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு வந்து அது செய்யலை இதை செய்யலை அப்படி இப்படின்ட்டு ஒய்ஃப் வந்து இப்போ ஹஸ்பண்டை டிமாண்ட் பண்ணுறது அது வந்து ஒரு பயம் சிவியராக இருக்கும் அதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும் அது ஆஃப்டர் யூ கெட் மேரேஜ் நியூ கம் டு நோ தட் அடுத்தது இந்த இது வந்து எப்படி கேட்டிங்கன்னா அந்த மின்னாடி பர்சனாலிட்டி பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா அது ஒரு விளையாட்டு அதாவது சிறுப்பிள்ளைத்தனம் சின்ன பிள்ளைத்தனங்கிறாங்கள்ல அது அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் அதையும் கூட சால்வ் பண்ணிடலாம் அது ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பெருசாகாது அது சண்டை ஜாஸ்தி வருது அந்த டேமில் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகே ஒரு
சின்ன ஏஜ்ல கல்யாணம் பண்றவங்க தான் அதிகம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா தன்னோட கம்பேனியன் கிட்ட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாம தன்னோட இயலாம இருந்ததுன்னா கூட சொல்லிடுவாங்க என்னால இப்ப முடியலமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா லேட் மேரேஜ்ல வந்துட்டு முப்பது வயசுக்கு மேல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கும் ஒய்ஃப் விட்டு கூட தன்னோட இயலாமைய தன்னோட தாழ்வு மனப்பான்மை எண்ணங்களை உள்ளேயே வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது உள்ள வச்சுட்டு சண்டையும் வரும் ஆனா சின்ன ஏஜ்ல அழகா சொல்லிடுவாங்க ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க ஒன்னா சேர்ந்து அழுக கூட செஞ்சுக்குவாங்க அழுதுட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் ஏன்னா சின்ன குழந்தை கூட சொல்யூஷன் சொல்லணும்னு சின்ன ஏஜ்ல சொல்ல முடியாம போகாது புரிஞ்சுக்க முடியும் போகாது அந்த ஏஜ்ல அந்த ஓபன் அப் இருக்கும் ஆனா ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேல நீ வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அவரு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க எந்த ஏஜ்ல புரிந்துணர்வு அதிகமாக இருக்கும் சில பேர் <laughs> 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 ப்ராட்டப்பாக இருக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசுலேயும் பெரிய நிர்வாகம் பண்ணலாம் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் பக்கா ஒரு தேர்ட்டி எத்து தேர்ட்டி ஃபைவில் வந்து சொதப்பினவங்க சில ஒரு நிர்வாகிக்கலாம் சொல்கிறது ஒரு பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அவங்க நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசாக இருப்பான் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதனால் அது பெஸ்ட் ஆன்ஸ் இந்த ஜெனட்டிக் இஷ்யூ தட் ஐ மீன் இஸ் ப்ராட்டப் அது அது ஒரு ஜீன்லேருந்து வர்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அது அது மூலமாகவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த ஸ்பவுசஸ் வித் இச் எதிர அந்த புரிஞ்சிக்கிறதுங்கிறது இருக்கலாம் அது சரி ஓகே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் லெட் பி கம் டு லெட் பி கம் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏர்லி மேரேஜில் குழந்தை வளர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் வெல்டுடுவாக இருந்தால் அந்த அளவுக்கு சிரமம் இருக்காது சரி அது கொஞ்சம் நல்லா இல்லைனா கொஞ்சம் ரொம்ப நெஸ்ட்டு வாங்கிறது ஒரு சிரிலாக்க வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்படணும் ஆமாம் குழந்தைய பாதுகாத்துக்கிறது அதாவது இப்போ அது வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸும் இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு <laughs> 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 <la
லேட் மேரேஜ் வர்சஸ் ஏர்லி மேரேஜ் எது சரி பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை கேட்கலாம் இது ஆட்சி மசாலா நீ ஆனா பவர் வேர் ஆன் இந்தியா டிஎம்டி கம்பிகள் கோ பிரசன்டட் பை பட்டர்ஃப்ளை பவர் ஹாப் ஸ்டேட்யூ நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் Welcome back to Achi Masala Ni Anana Power by Ran India TMT Kambigal co-presented by Butterfly Power Ha. Or 26 years ago, 28 years ago, the first time I was born, the first time I was born, the first time I was born, the first time I was born. In this case, romance, love and affection, possessiveness, cell and cell, all of these things are the same as the first time I was born. What time I was born, the first time I was born, the first time I was born. Talk to me. Talk to me. அதாவது லேட் மேரேஜில் கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அது மட்டும் சொல்லுங்கள் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் என்னோட லட்சியத்தை நோக்கி நான் பயணிக்கலாம் அதுக்கு எனக்கு ஒரு டைம் கிடைக்கிது லட்சியத்தை நோக்கி பயணிக்க ஒரு டைம் கிடைக்கிது வேற கட்டுக்கோப்பான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதம் கட்டுக்கோப்பான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதம் ஓகே வேற சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சார் ஏன்னா எல்லா கடமைகளும் முடிந்திருத்து தாய் தங்கைக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த கடமையெல்லாம் நம்ம முடிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆனதுனால இருபத்தி ஒன்பது வயசுல நம்ம கல்யாணம் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய சந்தோஷமே அளவில்லாத சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொருளும் நாம அதுக்காக ஏங்கி கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருள் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அது மேல பாசமும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாமே அதிகமா இருக்கும் நம்ம அதுக்காக வெயிட் பண்ணாம நம்ம கேட்டோன்னே அந்த விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கம்மியா இருக்கும் அது மாரி அவங்க வந்து ஏர்லி மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க காலேஜ் முடிச்சோடனே அவங்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தி ஆகிடுது திருமணம் ஆகிடுது நாங்கள் அதுக்காக ஏங்குறோம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் முப்பது வயசு வரைக்கும் காத்திருந்து நமக்கு திருமணம் ஆகாத ஆகாதான்னு ஒரு வழியாக எனக்கு திருமணம் ஆகும்போது அது மேலே காதலும் பாசமும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு சோசியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிது ஒரு ட்வெண்ட்டி டூ வரைக்கும் நான் என்னோட என்னதான் நான் முடிவு எடுக்க முடிஞ்சாலும் எனக்கு ஒரு பேரண்டியல் கைடன்ஸ் இருக்கு நான் ஒன்ஸ் அந்த ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் தான் நான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் என் பேரண்ட்ஸை விட்டு தனியாக போய் ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் ஒரு பிரச்சனையை ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு ஐம்பதாயிரரூவாய்க்கு வேலை கிடைச்சா கூட அந்த வேலையில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் அந்த வேலையை என்னால் எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேக்கஸ் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த வரேன் ஏன்னா செட்டில்டுன்னு சொன்னால் ஐம்பதாயிரரூவா சம்பளம் கிடைக்கிறது செட்டில் கிடையாது அந்த ஐம்பதாயிரரூவா வேலை நாளைக்கு போயிடுச்சு நாளைக்கு ரிசப்ஷன் வந்து இல்லை அப்படின்னா நான் செட்டில் இல்லையா ஸோ எனக்கான ஸ்பேஸ் முதலும் அதோட நான் அது கொஞ்சம் எனக்கு டைம் தேவைப்படுது ஒரு சோசியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது என்னதான் இருந்தாலும் நீங்கள் இண்டிபெண்டண்ட்டாக வெளியே வந்து வாழ்க்கையை சுயமாக புரிந்து கொள்வதற்கான அறிவை தேடுவதற்கு அந்த இடைப்பட்ட காலம் பயன்படுது பியூட்டிஃபுல்லான பாயிண்ட் சோசியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின் த ரேஸ் இப்போ ரொம்ப உண்மையை பேசுவோம் நீங்களே சொல்லுங்க லேட் மேரேஜினுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க சார் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ இருக்க தண்ணிக்கு முடி கொட்டி போகும் ஓகே பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆமா தலை முடி பாதி போயிரும் வயசானவங்க சொல்லுவாங்க பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க எஸ் சாட்ட கொடுங்க கீழ சாட்ட கொடுங்க நிஜமா ஒரு பர்சனலாவே நம்ம என்ஜாய்மென்ட் ஏகறோம் அது எல்லா விஷயத்துமே சரி வந்து பொருளாதார ஒரு என்ன எப்படி சொல்றதுனா டைரக்டாவே எல்லாத்தையும் தள்ளி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சுகம் செக்ஷுவல் எல்லாமே லேட்டா கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிட்டு வாழ மாதிரி இருக்கும் தட்டில் தான் அச்சீவ் பண்றேன் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கலாம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம்னு எல்லாத்தையும் தள்ளி போட்டுட்டு வேணும் நான் ஓகே நமக்கு ஐம்பது வயசாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் பையனுக்கு இருபத்தி இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஆயிடும் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அதில் எதில் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எங்கள்கிட்ட ஓகே ஆமாம் ஓ லேட் ஆகிடும் அதாவது நீங்கள் அறுபது வயசு ஆகிற இப்போ நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீல பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்லாம் சார் இப்போ நாற்பது பேர் பண்ணி நாற்பது வயசு பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி யூகேஜி போயிட்டு இருக்குது குழந்தைங்க அது அது எத்தனை வயசுக்கு வந்து அது உள்ளாட்டி இவர் கிட்டது எழுபது வயசு ஆகிடும் ஒரு சின்ன பயம் வந்து ஆ ஒரு பயம் வந்துடும் நடுக்கம் போய் வர ஆரம்பிச்சிட்டு அவர்கள் உங்கள் சைடுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன லேட் மேரேஜுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சொசைட்டி வில் லுக் அட் யூ டிஃப்ரெண்ட்லி எதுக்காக இந்த லேட்டாக கல்யாணம் ஆகுது கேரக்டரில் ஏதாவது கொஸ்டினபிள் இருக்கா ஸோ தேல் ஸ்டார்ட் யூனோ இன்வெஸ்டிகேட்டிங் தேல் ஸ்டார்ட் யூனோ கொஸ்டினிங் ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐ இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம தேல் ஹாவ் அ கொஸ்டின் மார்க் ஓகே நோய்கள் அதிகம் வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எல்ல
அவங்க சின்ன வயசாக இருந்ததுனால அவங்கள நான் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுக்கு எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் நான் ஒரு பெண்ணை மணந்திருந்தால் எனக்கு ஈக்குவலாக இருந்திருக்கும் அவங்கள ஒரு பத்து வயசு டிஃப்ரெண்ட்டில் பண்ணதுனால அவங்கள நான் கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் நம்மளோட சின்னவங்களை க கல்யாணத்துக்கு போகும்போது நம்மளுக்கு ஏஜி பார்க்கும்போது தாழ்வு மனநட்பம் வரும் சார் நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகலையே நம்மளை சொசைட்டியில் பார்க்கும்போது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏஜ் லிமிட்டு காமத்தியே பேசுவாங்க என்னப்பா கல்யாணம் ஆச்சு இன்னும் பண்ணிக்கலையா எதனா பிரச்சனையா ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறது தெரியாது ஆனால் எல்லாருக்கிட்ட எல்லா விஷயம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஃபிசிக்காக போனால் கண்டிப்பாக சின்ன வயசு பையன் கல்யாணம் தான் போவாங்க அந்த இதில் போகும்போது கரெக்டாக கேள்வி கேட்பாங்க ஏன்பா கல்யாணம் ஆகலையா அப்படின்னு நம்ம சின்ன வயசு பையன் கல்யாணத்துக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சம் வந்து தாழ்வு மன பையன் கண்டிப்பாக வளரும் எஸ் இஃப் ஐ எம் ஐ எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் மேரிட் இஃப் நான் சப்போஸ் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ நானும் மற்றவங்க மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை தான் இருக்குமே தவிர நாட் ஏ ஹாப்பி ஓகே வாய் ஐ ஹேவ் சம் பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இன் மை ஃபேமிலி ஓகே ஸ்டில் ஸ்டில் ஓகே ஸோ ஏதோ சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ண ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குங்கிறீங்க எஸ் வேற என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு சார் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போச்சுன்னா நம்ம போய் நிற்கும் போது அம்மாவா பாட்டியா அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் வந்துடும் அப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஒரு என்னடா இது எல்லாரும் அம்மாவும் இளமையா இருக்காங்க அப்பா அம்மாலாம் நம்ம அப்பா அம்மா ஆயா தாத்தாவா அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட அப்பா அம்மான்னு சொல்றது கூட கொஞ்சம் வெக்கப்படுவாங்க அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வர வாய்ப்பு உண்டு பட் யூ லுக் மதர் ஓன்லி இல்ல ஜென்ரலா கொஞ்சம் சொல்றேன் ஜென்ரலா பட் அந்த அந்த கிண்டர் கார்டன் லெவல் ஸ்கூல்ஸ் குட்டி பசங்க படிக்கிற ஸ்கூல்ஸுக்கு போறப்ப அங்க இருக்க முதல்லாம் ரொம்ப எங்கா இருப்பாங்க நீங்க கொஞ்சம் பெரியவங்க மாதிரி தெரியும் ஓகே ரொம்ப ஜென்யூனா அவங்க பேசினாங்க இப்ப நீங்களும் சொல்லலாம் ஏர்லி மேரேஜோட ஃபர்ஸ்ட் டிசட்வான்டேஜ் வந்துட்டு டிவோர்ஸ் டிவோர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் த பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் ஆன் த லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்ட் ஆன் த ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் அந்த வந்துட்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த டைம்ல வந்துட்டு இந்த டிவோர்ஸ் ரேட் இஸ் ஹியூஜ் அந்த தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வேற வேற என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் நிறைய கம்பேரிசன் இருக்கும் புரிதல் கம்மியாகவே இருக்கும் புரிதல் கம்மியாக கம்மியாக இருக்கும் எஸ் வேற என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு சமைக்க தெரியாது இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இதோ லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு சரியாக சமைக்க தெரியலனாலும் கோவப்படாமல் அதை ஒத்துக்கத்த முடியாது இந்த சைடு எஸ் எஸ் யங் ஏஜில் கல்யாணம் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய எங்கள் ஏஜில் படித்து முடித்தோடனே கல்யாணம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவ அம்மா அப்பா இவ்வளோ தூரம் படிக்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் நம்ம சைடில் அந்த பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது பண்ண முடியாது ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போன அப்புறம் பண்ணணும்னாலும் அது நல்லாலும் பண்ண முடியாது கஷ்டம் அந்த மாதிரி லைஃப்பை பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கான அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் சின்ன வயசுலேயே அந்த ஃபேமிலியோட ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம தலையில் வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் பிள்ளைய வளர்க்கணும் அப்பா ஆயிரும் ஓகே அது மட்டும் அதான் ஃபினான்ஷியலும் ரொம்ப நம்மளே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் பிஃபோர் மேரேஜ்னால் நம்ம என்ன ஒன்றும் செலவு பண்ணலாம் ஒரு அமௌண்ட் வீட்டில் கொடுத்தா போதும் பட் ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துடாகணும் ஓகே மேற்கொண்டு படிக்கணும் இன்னும் சிறந்த வேலைக்கு போகணுன்னு ரெண்டு பேருமே நினைக்கும் போது குழந்தை வளர்ப்பு இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகே கெரியரில் டெவலப் ஆக வேண்டிய டயத்தில் இது சில நேரத்தில் ஒரு பேர்டன் மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்குங்கிறீங்க வேறு பெண்களோட ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் சார் பெண்ணுடைய ஆரோக்கியம் பாதிக்க சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக குழந்தை பெற்றுக்கிட்டா அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால குடும்பமும் பாதிப்பு ஏற்படும் கொஞ்சம் புதிய விஷயம் இங்கே பேசினதுலே ஆனால் ஓரளவு உண்மையான விஷயமும் கூட எஸ் தென் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க அம்மா வீட்டு மேலே ஓவர் பாசம் அந்த வயசில் இருக்கு சின்ன வயசில் எனி ஹாவ் லேட் மேரேஜில் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் எதையெல்லாம் ஏர்லி மேரேஜில் அட்வான்டேஜ் நீங்க சொன்னீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நீங்களே இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருக்கீங்க சேம் வைஸ் வர்சா எதுவெல்லாம் அட்வான்டேஜ் நீங்க முன்னால கோட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்க கோட் பண்ணீங்க அப்போ ரெண்டுலையும் அட்வான்டேஜ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு பட் எதுல அதிக அட்வான்டேஜ் எதுல அதிக டிஸ்அட்வான்டேஜ் எந்த ஒரு வயதுக்கு பிறகு நம்ம மேரேஜ்ங்கிற ஒரு அந்த ஒரு பந்த
உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கனிமொழி மதி அவர்கள் லெட்ஸ் வெல்கம் பயோலாஜிக்கலி அண்ட் சைக்காலஜிக்கலி அந்த உளவியல் ரீதியான பிரச்சனை இது ரெண்டுல லேட் மேரேஜில் என்னென்ன வருது அதே மாதிரி ஏர்லி மேரேஜில் என்னென்ன வருது லேடிஸ் வந்து ரொம்ப தே பிகம் வெரி வெரி ஆக்டிவ் முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்போல்லாம் அந்த செடென்ட்ரி ஹேபிட்டே போயிடுச்சு அவங்களுக்கு இப்போ அவங்களும் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அவங்களும் தே ஆர் ரேசிங் வித் மென் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷனை எய்ம் பண்ண பார்க்குறாங்க இப்போ இப்போ வந்து சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணம் அவங்க கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே வருது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் செக்யூர்டாக இருக்கணும் நான் பிறந்த வீட்டை கொஞ்சம் காப்பாற்றணும் நான் வந்து எப்படி ஒரு பாய் நினைக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு லேடிஸ் இப்போ திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் தனக்கு எல்லாமே ஒரு சஃபிஷியண்ட்டாக வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட்னராக சர்ச் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ முயற்சி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்ச் இப்போ நிறைய லேடிஸ்கிட்ட வந்திருக்கு இப்போ இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வரப்போ ஃப்ளைட்டில் ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி உங்கள் ஐடியா என்ன மேடம் இல்லை நான் செட்டில் பண்ணாமல் விரும்ப மாட்டேன் செட்டில் பண்ணாமல் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு செட்டிலிங்கன்னா என்னம்மா அது செட்டில் பண்ணால் வயசாகிட்டே போகுது என்ன அதை பற்றி கவலை இல்லை சார் அதை பற்றி கவலை இல்லை சார் போல்டாக சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது அவங்க வந்து ஒரு ஆளோட பழக விரும்புகிறாங்க பழகினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி ஆட்டிடியூட் மாறிட்டு வருது பாருங்கள் அதில் பழக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த பழக்கம் வந்து நமக்கு பிடிச்சது நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியோட அப்லிஃப்ட் சம்பாத்தியம் லேடிஸோட சம்பாத்தியம் இதெல்லாம் ஸோ லேடிஸோட க்ரோத் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா மென்னில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ எல்லாருமே வந்து மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டிங்கிறாங்க வாட் இஸ் மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டிங்கிற கொஸ்டினே கிடையாது முப்பது வயசில் மெச்சூரிட்டி ஆக ஆளால் எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டாவது இந்த சண்டை மன ரீதியான சண்டைன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லேட் மேரேஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வரும் அந்த சண்டை அதாவது வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி அக்யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி எப்படி நம்மளை பிரிஞ்சிக்கலாங்கிற எண்ணத்துலேயே வந்து நம்ம பண்ணது தப்போ அப்படின்னு உணர்ந்துக்கிறாங்க இந்த மெச்சூரிட்டி அவங்க ராங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத விட எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம பண்ணது தப்போ இல்லாமல் தரப்பு நியாயப்படுத்துறதுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டியை பயன்படுத்துகிறாங்க அம்மா அந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லாருமே ஸோ அவங்கள கவுன்சிலிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வேற எங்கர் பீப்புளில் வந்து சண்டையே வராதுன்னு என்னோடய ஃபீலிங் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அந்த சண்டை வந்து ஓ அவங்கள பற்றி ஓரியன்டாகவே இருக்காது ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியால் வர சண்டையாக இருக்கும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டியால் வர சண்டை வந்து ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணி விடலாம் ரெண்டாவது இந்த புதுசாக கப்பல் கல்யாணம் ஆனவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தம் என்ன தான் கெட்டிக்காரத்தனமாக இருந்தாலும் மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது எல்லாமே பண்ணால் கூட தி பிகம் ப்ரெக்னன்ட் பை ஆக்சிடென்ட் ஸோ இதை வந்து என்னமோ ஒரு பெரிய சாவக்கேடாக மாதிரி என்ன இதுக்குள்ளே கல்யாணமா இதுக்குள்ளே குழந்தையா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தே ட்ரை டு அபார்ட் இட் அது ரொம்ப நிறைய நடக்குது அதுதான் உண்மை ஆனால் கிளியர் அட்வைஸ் பை டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே கொடுக்கறது இந்த குழந்தை பெற்றுக்குங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் இந்த குழந்தையை அபார்ட் பண்ணா சப்சிக்வெண்ட் குழந்தை பறக்காம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப பேர் திண்டாடுறாங்க இப்போ அதான் நிதர்சனமான உண்மை அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சார் நான் ஒரு அபார்ஷன் பண்ணிட்டேன் சார் அதனால வந்துச்சேன் அதனால வந்துச்சான்னு மன ரீதியாகவும் ரெண்டாவது குழந்தை பிறப்பதற்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் பிகாஸ் தேப் தூட்ரஸ் இந்த ஸ்கிரேப் தூட்ரஸ் வரப்ப வந்து பாசிட்டிவாக வந்து சப்ஸ்குவெண்ட் நைடஸ் ரெண்டாவது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் அபார்ஷன் இண்டியூஸ்ட் அபார்ஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துடுது சப்ஸ்குவெண்ட் குழந்தை பெறது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாகவும் இருக்குது So, as early as possible, ஸோ ஆஸ் ஏர்லியஸ் பாசிபிள் ஒரு குழந்தை நேச்சுரலாக பற்றுக்கிறது நல்லது அது ஆக்சிடென்ட்டோ வாண்டடோ வாட் எவர் இட் மேபி பற்றுக்கிற நல்லது இதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க லேட் ப்ரெக்னன்சி வருது பார்த்தீங்க ஒரு லேடிஸ்க்கு லேட் ப்ரெக்னன்சி வந்தால் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் ஃபஸ்ட்டு லேட் ப்ரைமினாலே டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு பயம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு யூட்ரைன் எனர்ஜியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யூட்ரஸோட பலன் போயிடும் ரெண்டாவது வயசாக வயசாக அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் தன்மையே குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும் இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தா ஆறு குழந்தை பார்த்துருப்பாங்க ஆறாவது குழந்தை முத குழந்தையோட பொண்ணு மாதிரி இருக்கும் அப்படி பார்த்தா அந்த யூட்ரஸ் ட்யூன் ஆகிடுது ஸோ அந்த சப்ஸ்கியூன் ப்ரெக்னன்சி ஈஸி பட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி வந்து ரொம்ப லேட்டாக இருந்தால் யூட்ரைன்
ஓகே ஓகே எஸ் இதெல்லாம் பயாலஜிக்கலான சைக்கலாஜிக்கலான இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு லாயர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க யங் மேரேஜில் சண்டை வந்தால் டைவர்ஸ்க்கு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ சட்ட ரீதியாக நீங்கள் கவனிக்கிறப்போ யங் வயசு அதாவது குறைந்த வயதில் அல்லது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசில் கல்யாணம் பண்ண கப்பல் அல்லது ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி நைனில் கல்யாணம் பண்ண கப்பல் இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக இந்த பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நினைக்கிறீங்க உறவு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பிரிவு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இங்கே என்னென்ன விவாதங்கள் நடந்ததோ இதுதான் கோர்ட்டில் பிரச்சனையாகவும் வந்து சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் அது இல்லாமல் நம்ம சொசைட்டியை வந்து ஒரே ஒரு தரத்தில் பிரித்து பார்க்க முடியாது அதாவது த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிறவங்க மிடில் எக்கனாமிக் அப்பர் மெக் மிடில் எக்கனாமிக் அப்பர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லேய ஒரு நாலு லேயர் கூட சொல்ல முடியாது பல லேயர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு லேயருக்குள்ளும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருது அதில் அப்படி பார்க்குற சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே வந்து முதல்ல திருமணம்னா என்ன அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போ இவங்க சொன்னதில் திருமணம்னா என்ன அப்படின்னா ஆமாம் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா குழந்த பெற்றுக்கலாம் சீக்கிரம் குழந்த பெற்றுக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி இதாக இருக்கே தவிர நம்ம ஒரு கம்பேனியன்ஷிப்பை எதிர்பார்க்குறோமா அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது கூட நம்மளுக்கு வந்து கம்பேனியன்ஷிப் தான் ப்ராப்ளமா இல்லை என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத கூட அவங்களால சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாமல் கோர்ட்டுக்கு வராங்க அதற்கப்புறம் ரொம்ப புரிதல் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு புரியக்கூடிய ஸ்ட்ராங் அவங்க மிக ஆழமான கருத்து வேறுபாடு இருக்குது கருத்து வேறுபாடு என்பது என்ன அவர்கள் ரெண்டு பேரும் லைக் மைண்டடாக இருக்கிறது இல்லை வீட்டுக்குள்ளே செயல்கள் செய்யும் போதும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து புரிதல் இல்லை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத விட புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நான் ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப தேவைப்படுதலாம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னியில் வந்து இன்றைக்கி போனீங்கன்னா காலையில் போய் இறங்கிடலான்னா ஒரு உட்காந்துட்டு புஷ் பேக்கில் உட்காந்துக்கிட்டே போகலாம் ஒருவேளை ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லாம் நீங்கள் படுத்துக்கிட்டு போய் தான் அந்த கம்ஃபர்ட் தான் வேணும் அப்போ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துக்கிட்டே போக முடியாது அது உங்களுக்கு ஒரு மன உளைச்சல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தும் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையை இவ்வளவு தூரம் போகும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பத்து ஆண்டு காலம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இருபது காலம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படியே ஒரு வேளை திருமணத்துக்குள்ளே வாழ்கிற பெண்களோ ஆண்களோ இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் தான் போகிறாங்களே தவிர எதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னு தெரியாது ஓ இதுக்காக இதை புரிஞ்சுக்கலாமே இந்த விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமே புரி அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக நம்ம இப்படி செயல்பட்டுக்கலாம் நம்ம இப்படி இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரும்போது தான் இந்த ஃபேமிலி கோர்ட் கேசஸ் நான் ஹேண்டில் பண்ணுற கேசஸில் ஓரளவுக்கு சமாதான தீர்வு வருது ஆனால் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இருக்கிற மக்கள் அப்படி வர்றத வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக கம்மியாக தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த புரிந்து கொள்ளாத்தனம் அடமன்சி அப்படிங்கிறதும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான கிரிப் பண்ணக்கூடியவங்களும் எந்த ஏஜ் குரூப்பாக பெரும்பாலும் இருக்காங்க அப்படி நான் பார்த்ததுலேயும் என்னோடய சீனியர் அட்வொகேட் ஹேண்டில் பண்ண கேசஸ்லேயும் பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பிரிவையும் புரிதலுடன் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே ஆ அந்த மெச்சூரிட்டிங்கிறது வந்து இந்த வயசில் அதிகமாக வந்துடுச்சு இந்த வயசில் கம்மியாக வந்துடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு நான் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் பார்க்குற நல்ல மெச்சூரிட்டி இருக்குது சிலர் முப்பது வயசில் வராங்க ஒரு மெச்சூரிட்டியுமே இல்லாமல் தான் வராங்க அவங்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் புரியறது இல்லை இது வந்து இது இந்த வயது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை மட்டுமே வச்சு நிர்ணயிக்கப்படுற விஷயமா நான் பார்க்கல அவங்க வளர்ந்த சூழல் ஃபேமிலி சூழல் அவங்க பார்த்த உதாரணங்கள் அதன் மூலமாக அவங்க கற்றுக்கொண்டது இத்தனை அடிப்படை காரணங்களையும் சேர்ந்து தான் அமையிறது முன்னை விட இப்போ யங் ஏஜில் ஒரு நல்ல சம்பாத்தியத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஒரு ஐடிலேயோ அல்லது ஒரு பேங்கிங் செக்டர்லேயோ இதுலேயோ ஒன்று வேலை கிடைக்குது பையனுக்கும் சரி பொண்ணுக்கும் சரி ஓகே எடுத்தோன்னே ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் கிடைக்குது நோமோ கமிட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு டக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியாக ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ரெண்டு பேருக்குமே பொருளாதார சுதந்திரம் இருக்குது அப்படிங்கிற முடிவுகள் அடிப்படையில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க அது அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஒரு நான் வந்து அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது எனக்கு அவர் தான் பிடிச்சிருக்குதுன்னு ரொம்ப உத நான் என்னோடய கேஸில் பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணை அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க ஐடியில் தான் வேலை பார்க்குறேன்னு சொல்லுது
சூழல் ஒற்று போ ஒத்துக்கொள் கொண்டு சரியாக இருக்குமா என்கிற காரணங்களை அலசி அறியாமல் உடனே சரி பொருளாதாரம் சரியாயிடுச்சு அதை மட்டும் வச்சு பயணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வேறு பல காரணங்களால் பிரிவுகள் வருது அப்படிதான்ாலும் <laughs> 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 இல்லை இப்போ வந்து அவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கார் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ த அல்டிமேட் டிஃப்ரென்ஸ்ங்கிற ஃபீலிங் வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்களோட லவ் அதாவது தே சஸ்பெக்ட் ஸ்டார்ட் சஸ்பெக்ட் இது ஹஸ்பண்ட் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதாவது அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டேஜ்லேயோ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையோ ஏதோ ஒரு கான்டாக்ட் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து உண்மையாகவே நல்லவனாக இருப்பான் பட் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் திங்கிங் கொஞ்சம் ஏஜட் கப்பிளில் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது இதில் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கப்பு திங்க் இல்லைம்மா நிச்சயமாக கிடையாதுன்னு சொல்ல சார் உங்களுக்கே தெரியாது அவர் நேற்றுக்கு பார்த்தேன் அவர் சட்ட பேரில் ஒரு லெட்டர் இருந்தது அப்படின்பாங்க அந்த லெட்டர் கன்சர்ன்டாகவே இருக்காது ஸோ இந்த ஏஜ் ஆக ஆக ஒரு டாலரன்ஸ் குறையுதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இதே இது யங்கர் பீப்புள் வராங்கன்னு வச்சுங்க யங்கர் பீப்புளை வந்து மென் பண்ணிடலாம் வி கேன் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பிளைன் டு தம் கேட்பாங்க எல்லாமே பண்ணிவாங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபே ஒரு டாக்டரோட கவுன்சில் எங்கே பண்ணிவாங்க ஒத்து போவாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மனப்பக்குவத்தோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு பாண்டேஜ் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க நல்லா வாழணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு புனிதமாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறாங்க பட் ஏஜட் பீப்புள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐடி பீப்புள்லாம் வந்தாக்க ஓகே ஐ டோன்ட் லைக் ஹிம் அவ்வளோதான் ஐ டோன்ட் லைக் ஹிம் இது ஒரு பெக்குலியர் காரணமாக இருக்குது ஐ டோன்ட் லைக் ஹிம்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கல பிடிக்கலங்கிறது சொல்ல முடியல என்ன பிடிக்கல அவன் பிடிக்கல ஸோ ஐ ஹவ் வெரி செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் செக்ஷுவல் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சார் ஐ வாண்ட் அலவ் ஹிம் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஒரு பர்வெக்டட் ஐடியாஸ் ரொம்ப நிறைய வர ஆரம்பிக்குது இப்போது மெனி பீப்புள் ஆஃப் அப்ளை ஃபார் டைவர்ஸ் இன்னொரு எங்கரேஜ் பீப்புளில் டைவர்ஸ் காரில் வந்து பேரண்டல் ப்ரெஷர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஏதாவது ஒரு எப்பிலப்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வியாதி இருக்கும் அதை காரணம் காட்டி எங்கரேஜ் குரூப்பில் அது ஒரு ப்ராப்ளம் பிகாஸ் பேரண்டல் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அதில் ஸோ அதில் டைவர்ஸ் ரொம்ப காரணமாக காட்டுவாங்க எல்லாமே ஸோ இந்த மாதிரி வேரியடு ரீசன்ஸில் வந்து ஓவரால் கவுன்சிலிங் இஸ் ஈஸி இன் எங்கர் பீப்புள் பட் கவுன்சிலிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் இன்னும் ரொம்ப கொஞ்சம் ஏஜட் கப்பிளில் ரொம்ப கஷ்டம் அது இப்போது அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எங்கர் எங்கர் கப்பிளாக இருக்கிறவங்க மியூச்சுவல் கன்சர்ன் போயிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணிக்கிட்டு போய்க்கிறோம் இல்லை ஒத்து வாழ்கிறது சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற கவுன்சிலிங் இல்லையா வீட்டுக்குள்ளே பெரியவங்க பேசுகிறது கூப்பிட்டு பேசுகிறவங்க வந்து ஓ இதுதான் பிரச்சனை இவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து மாமியார் இருக்கிறது அதாவது கணவருக்கு வந்து மாமியார் ரொம்ப பார்த்துக்கிறது பிடிக்கிறது இல்லை கணவர் அவங்க அம்மா ரொம்ப பார்த்துக்கிறது பிடிக்கிறது இல்லை இல்லை நாத்தனார்கள் வந்து போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட முடியுது அது அதை தாண்டி வர கருத்து வேறுபாடுகளோ மற்ற விஷயங்களோ முடியறது இல்லை அது அதையும் மியூச்சுவலாக பண்ணிக்கிட்டு போயிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து ஒரு விவகாரத்தை பண்ணிக்கிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ பொதுவான ஒரு அபிப்பிராயம் ஒன்று சொல்லப்படுது அதில் ஒரு கருத்து மாதிரி இந்த ஷோஸ்லேயுமே கூட நிறைய நேரங்களில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த காதல் திருமணம் பண்ணிக்கிறவங்க தான் அதிகமாக டைவர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க காதல் திருமணம் பண்ணிக்கிறவங்க தான் அதிகமாக டைவர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டு வச்சுருக்க மாதிரி அடிக்கடி சொல்கிறாங்க இதில் எவ்வளோ உண்மை இருக்குது அல்லது இது சும்மா ஒரு மித்து தானா வரும்போது <laughs> உங்கள் விஜய் Welcome back to Achi Masala Nia Nana Ford by Ran India TMT Kamigal co-presented by Butterfly Power Half. This is one of the most important things I know. In the first place, we have a late marriage segment. Late marriage is better than a number of segments. 
லேட் மேரேஜ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு தீர்மானமாக நம்புகிற ஒரு செக்மெண்ட் மூணு செக்மெண்ட்டுமே இந்த ஒரு ஒன் ஒரு செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் இருக்குது ஏர்லி மேரேஜ் இஸ் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஐடியா டு ப்ரொசீட் ஃபர்தருங்கிற ஒரு ஐடியா இன்னொன்று எப்படியாவது ஏர்லியாக மேரேஜ் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க சில பேருக்கு வாய்ப்பின் அடிப்படையில் ஏர்லி மேரேஜ் அவங்களுக்கு வாய்த்துறது இதில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னதுலேருந்து நாம் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஏர்லியாக மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை லேட்டாக மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி ரெண்டு சைடுலையும் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ங்கிறது அந்தந்த வயசுக்கு உண்டானது இருக்க இருக்குது ஏர்லி இப்போ நீங்கள் அந்த சைட்லேருந்தே ஒருத்தர் சொன்னார் ஏர்லி ப்ரெக்னென்சி வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறாரு லேட் ப்ரெக்னென்சி தான் ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ தட் இண்டிவிஜுவலுக்கு இண்டிவிஜுவல் நிறைய விஷயங்கள் மாறுபடுறப்ப ஒன்று தான் அவசியப்படுது இந்த மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது வயசால் வந்துடுங்கிறது ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சிங்க அந்த கருத்தை ஏற்பதற்கு இல்லை இருபத்தி நாலு வயசுலேயே மெச்சூரிட்டி வரலாம் முப்பத்தி நாலு வயசுலேயே மெச்சூரிட்டி வரலாம் சாகிற வரைக்கும் மெச்சூரிட்டியே வராமல் செத்து போனவங்க இந்த நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்கானுங்க அப்போ மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது தனி மனிதன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இருபத்தி நாலு வயசில் கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி முப்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி இருபத்தெட்டு வயசில் கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி நான் கல்யாணம் பண்ணுற பொண்ணு என் பொண்டாட்டி இல்லை ஷீஸ் மை கம்பேனியன் அப்படிங்கிற ஃபீல் வர்றது ஏஜ் தான் ஃபஸ்ட் க்ரைட்டீரியாவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது நாட் செட்டில்மெண்ட் not the finance not the bank balance not sonda veedu not sonda karan the first thing is that i should consider and treat my partner as a companion ne or paiya ponna nenaikkanum ponnu paiya nenaikkanum ivanga ennude vaalvai serndu vaala vandirukanga en kooda ne rendu perum mutual respect pannalena adu 30 vayasila kalyanam pannalum prachana da 22 vayasila kalyanam pannalum prachana da innonu enna solringa ilam vayadil dhaan anbu adhigamaga irukum kedaya எல்லா வயதிலும் அன்பு அதிகமாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட அன்பு இருந்துச்சுன்னா அது எந்த வயசில் வேணாலும் இருக்கும் பட் லேட் மேரேஜில் அபாயகரமானதாக ஒன்று பார்க்கப்படுவது என்ன அப்படின்னா வெறும் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனை வட்டு வச்சுக்கிட்டு குடும்பத்தை ஓட்டிட முடியாது அப்படிங்கிறதா லீகல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வர்றது ஏன்னா லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் இமோஷனல் ஆனதாக இருக்குது ஆனால் வாழ்க்கையை நடத்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனுங்கிறது கேரண்டீடாக இருக்க வேண்டியிருக்கு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனாக நான் இருப்பேனா அப்படிங்கிற விஷயங்களை சிந்திச்சு பார்த்து செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று ரொம்ப ஏர்லியாக குழந்தை பெற்றுக்கிறதும் பிரச்சனை ரொம்ப லேட்டாக குழந்தை பெற்றுக்கிறதும் பிரச்சனை ஸோ தட் தனி மனிதர்களுக்கு எந்த வயதில் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு சுதந்திரம் இங்கே எப்பொழுதுமே இருந்திருக்கிறது சூழ்நிலையும் இருக்கிறது சூழ்நிலையோ சுதந்திரமோ திருமணம் என்ற முடிவுக்கு வருகிற போது என்னுடைய கம்பேனியனை ஈக்குவலாக நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் ஈக்குவலாக என்னுடைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவேன் ஈக்குவலாக நல்லது கெட்டதுகளை பகிர்ந்துக்குவேன்னு யார் இருக்காங்களோ அவங்க லைஃப் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் நல்லாயிருக்கும் பயாலஜிக்கலாகவும் நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் சைக்கலாஜிக்கலாக நல்லா இருந்தால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பயாலஜிக்கலாகவும் நம்ம நல்லா தான் இருப்போம் லீகலுக்கு போக வேண்டிய தேவையும் இருக்காது ஏஜ் இஷ்யூ கிடையாது மென்டாலிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸோ அதுக்கு வயசே கிடையாது அது இருபத்தெட்டாகவும் இருக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் செட்டில்மெண்ட் சொந்த வீடு இதெல்லாவற்றையும் தாண்டி கம்பேனியன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு பேருக்கு பரிசு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இந்த சைட்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவங்க போட்டியில் ஜெயிக்கிறதுக்காக பேச வேண்டாம் உங்கள் மனசில் அதை தூக்கிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக பேச ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஏன்னா இது ரொம்ப நுணுக்கமான சப்ஜெக்ட் எந்த வயசில் கல்யாணம் பண்ணணும் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்டை வச்சுக்கிட்டு எப்படி தான் பேசுறது பட் பேசுறதுல ஆயிரம் விஷயம் இருக்குன்னு பேசி முடிச்ச பிறகு தான் தெரியுது நமக்கு ஸோ அது ஆரம்பத்துலேருந்தே கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக அந்த ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ணி பேசுனது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதனால் அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த பரிசை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் திருச்சி சிங்கப்பூர் ஹார்ட்வேஸ் வழங்கும் ஒரு கலர் டிவி பரிசு சார் வாங்க உங்களுக்கு தான் நம்ம தமிழினம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை மொரிஷியஸில் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறாங்க ஸோ நெஹோ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் தர் அப்போ அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன நம்மளாம் பிளேம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒயிட் ஹவு டி யூ கெட் மேரிஸ் இன் பிஃபோர் யூ டேர்ன் டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி செவன் How are you, how, how are you having some capability to run your family? That's why they're talking about it. If you look at it, they're doing all the time in the 30th turn. If you look at it, 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 they will be laughing at them. Yes,
சரவண ஒரு பன்னெண்டு ப பதினேழு வயசு ஆயிடுச்சு அவனுக்கு ரெண்டுமே எல்லாமே முடிச்சுட்டு வந்தான் ஆனால் பயங்கர சிரமப்பட்டேன் நான் பயங்கர சிரமம் நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் நான் இருபத்தி நான்கு வயதில் திருமணம் செய்தேன் ஆனால் இருபத்தி எட்டு வயது வரை வாழ்க்கை புரியவில்லை இப்போது ஜெயித்து விட்டேன் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் சூப்பராக இருபத்தி நாலு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிட்டு எங்களெல்லாம் இருபத்தொம்பது வயசுக்கு மேலே கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிவி கொடுத்துட்டோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் லாட் அண்ட் இந்த சைடில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமுக்கு சில நேரம் அவர் கோபமாக பதில் சொன்னாலும் கூட வெகுஜன மக்களின் மொழியில் தன்னுடைய மன உணர்வுகளை பதிவு செய்த விதம் ரொம்ப திருத்தமாக தெளிவாக இருந்தது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் சிம்பிளாக ஏன் யங் ஏஜில் கல்யாணம் பண்ணணும் யங் ஏஜில் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்குரிய அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ரெண்டையும் பாப்புலிஸ்ட் லாங்குவேஜில் பேசின அந்த சிம்பிளிசிட்டி கூட இஸ் அ குட் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்கக்னேஷனை கொடுக்கணுங்கிற அடிப்படையில் திருச்சி மங்கள் அண்ட் மங்கள் வழங்கும் கிஃப்ட் வவுச்சர் வாங்க உங்களுக்கு எந்த வயசில் ஒரு ஐம்பது வயசில் ஒரு ஜாபுக்கு ஒரு பொசிஷனுக்கு வரும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னைக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் வராங்க யூ மீன் டு சே தட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் தே டோன் ஹேவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னைக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் நாலேஜ் ஃப்ரம் ஏன்னோ ஜூனியர் ஜென்ரேஷன் இட்ஸ் வெரி ஹை கம்பேர் டு நான் உங்களே எங்களையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என் பையனுக்கு இருக்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகம் அவனுக்கு மேபி டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் நான் இப்போ நான் தேர்ட்டி இயர்ஸில் நான் நினைக்கிறத என் பையன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு ஜென்ரேஷனோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய இருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ 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 உண்மையாகவே இன்னொரு பரிசு கொடுக்கணும் எனக்கு ஆசை இருக்கு பட் இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கு தான் பரிசுன்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்கிறதுனால பட் ஸ்பெஷல் ரெக்கக்னேஷன் டு சார் பேர் எனக்கு தெரில பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுனாங்க ஷோபினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து த கிரேட் அப்ரிசியேஷன் என்னுடைய பர்செப்ஷன் என்னென்னா ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் பேபி ஸ்டெப் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் வெல்த் கிரியேஷன் ஸோ த ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் வெல்த் கிரியேஷன் தென் பர்சனலாக இருக்கும்போது எனக்கு சில டிபெண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஆப்ளிகேஷன்ஸும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் அடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இப்போ நான் வந்து எம்பிஏ படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹார்வர்டில் போய் எம்பிஏ படிக்கணும் ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் மை ஐ மீன் சாரி பர்சனல் வெல்த் கிரியேஷன் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பர்சனல் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது ப்ரொஃபஷனலாக ஐ கேன் என்கேஜ் மை செல்ஃப் ஜாப் பட் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இஸ் ஒன் இஸ் ஐ வில் ஹேவ் எல்லாருடைய பர்சனல் லைஃபும் இருக்கும் பட் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி எயிட் தட்ஸ் மை ஃபோக்கஸ் ஏன்னா இதனுடைய பன்முகத்தன்மையை அவர் அழகாக சொன்னார் ஸோ அ ஸ்பெஷல் ரெக்கக்னேஷன் அண்ட் மென்ஷன் டு ஹெம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டு கமிங் டு ஷோ தேங்க்ஸ் லாட் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் அண்ட் லாயர் an interesting show romba nerukidi ena uravugal patti pesa pola irukum but kadisiya or shape ku idha kondu vara mudinjadala sandosham da nigalchil kalandu konda anaiverukku gopinath nenjarna nadigal meendum innor sandarbhathil pesuvom idha aachi masala aniya nana powered by ran india tmt kambigal co presented by butterfly power pop nandri vanakkam